ஒரு பெண் யூஸ் பண்ற ஒன் டே நாப்கின் ஒரு நாளைக்கு அவர் யூஸ் பண்ற நாப்கின் நாலு பிளாஸ்டிக் கவருக்கு சமம் ஆறாவது படிக்கிற குழந்தை ஏழாவது படிக்கிற குழந்தை இன்னைக்கு பீரியட்ஸ் ஆயிடுறா ஒரு பத்து ஆண்டுகள் அவ யூஸ் பண்றா அவ டிகிரி எல்லாம் முடிச்சு வெளியே வந்து திருமணத்துக்கு வரும்போது சினை மூட்டை இருக்காது பல பிரச்சனை ஒரு இருபத்தஞ்சு பிரச்சனை சொல்லலாம் மலட்டுத்தன்மை புற்றுநோய் இது எல்லாமே இது எல்லாமே சானிடரி நாப்கின் பெண்கள் பயன்படுத்துறதுனால வருதா நான் இப்படி கையில் அமுத்துனா இப்படி ஈரம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஈரம் இருந்தா எப்படி எனக்கு என்னோட வேலைகளை நான் செய்ய முடியும் இதை நீங்க நீங்க விழிப்புணர்வுக்காக ஒரு ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் மாணவர்கிட்ட நான் நாப்கின் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்காக தான் எனக்கு வந்து முனைவர் பட்டம் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தாங்க மதுரை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பான்னு இருந்தீங்க அது உங்களுடைய ஃபெமி நாப்கின் தான் கொடுத்தீங்களா காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் என் ரொட்டீனை நான் செய்வேன் பிரிஸ்கா இருப்பேன் இந்த பேடு யூஸ் பண்ணா நம்மளோட நாப்கின் எரிச்சாங்கன்னா யாருக்குமே பிரச்சனை இருக்காது இதே நார்மலா மார்க்கெட்ல இருக்கிறது அவங்களுக்கெல்லாம் டிபி வியாதி வந்துடும் காச நோய் வந்துடும் அப்போ வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய நாப்கின்லாம் ஐஎஸ்ஓ முத்திரையே இல்லாமல் யாருக்கிட்டையுமே அங்கீகாரம் வாங்காம தான் தயாரிக்கிறாங்க ஆமாம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்கிறாங்க நூறு உடம்பு தற்கொலை பண்ணி போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு வந்தால் எழுபத்தாறு உடம்பு பீரியட்ஸில் இருக்கு இப்போ லேயரை நான் ஒவ்வொரு லேயராக நான் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன் இப்போ இதுதான் பிளாஸ்டிக் லேயர் தேநீர் இடைவேளையின் பாசிட்டிவிட்டி நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இப்போ பெண்கள்லாம் எல்லாருமே நம்ம வீட்டிலலாம் வயசுக்கு வந்த பிள்ளைய நம்மளுடைய மனைவியாக இருப்பாங்க இல்லைனா அம்மாவாக இருப்பாங்க தங்கச்சியாக இருப்பாங்க யாராக இருந்தாலும் சரிங்க நம்ம சானிட்டரி நாப்கின் பயன்படுத்துறது வழக்கம் எல்லாருமே பயன்படுத்துகிறோம் வைக்கிறோம் செய்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸில் ஒரு சில சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது பெண்கள் வந்து இப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது பெண்கள் இவ்வளவு நேரத்துக்கு மேலே பயன்படுத்தக்கூடாது அவங்களுக்கு உடலுக்கு இந்த மாதிரியான உபாதைகள்லாம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றின இந்த சானிட்டரி நாப்கின் பற்றி நிறைய பேர் பேச தயக்கப்படக்கூடிய நிறைய பேர் வந்து விழிப்புணர்வு இன்னும் தெல்ல தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு லட்சம் மாணவிகளுக்கு மேலே பெண்களுக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்குலாம் இலவசமாகவே சானிட்டரி நாப்கின் கொடுத்ததுக்காக டாக்டர் பட்டம் பெற்ற திரு டாக்டர் கோமதி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இந்த பத்தின விஷயங்கள்லாம் என்ன எது அப்படிங்கறத கேட்போம் ஃபெமி அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் வச்சு அதனுடைய பவுண்டராகவும் அவங்க இருக்காங்க சானிட்டரி நாப்கின் பற்றி நிறைய பேர் பேச தயங்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்ம தேநீர் இடைவேளை பாசிட்டிவிட்டி நிகழ்ச்சியில அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல மேடம நம்மளுடைய ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் 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 உங்களை சந்திச்சதுல நீங்க பாசிட்டிவிட்டிக்கு வந்ததுல எங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்படி கேட்கிறேன் சானிட்டரி நாப்கின் யூஸ் பண்றது பெண்களுக்கு நல்லதா கெட்டதா நல்லதான் கெட்டதா அப்படிங்கிறத காட்டிலும் அவசியம் ஆயிடுச்சு துணி யூஸ் பண்ணால் நல்லது வீட்டில் மூணு நாள் ஓய்வில் இருந்தால் நல்லது அந்த துணியையும் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை மாற்றிக்கிட்டே இருந்தால் நல்லது அதை துவச்சி மறுபடியும் பயன்படுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் நல்லது இதுக்கெல்லாம் வந்து சாத்தியமே இல்லை சுத்தமாக கிடையாது சாத்தியமே இல்லாத சமயத்தில் நம்ம வந்து மாறி தான் ஆகணும் சானிட்டரி நாப்கினுக்கு அதில் குவாலிட்டி ஹைஜீன் செக் பண்ணி வாங்கணும் ஆனால் சானிட்டரி நாப்கின்க்கு வந்து நீங்கள் வந்துட்டாங்க எல்லாருமே வந்துட்டோம் அது நல்லதாக கெட்டதாங்கிறதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது அவசியம் ஆயிடுச்சு எல்லோரும் அதான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே ரைட் இப்போ பொதுவாக விளம்பரத்தை பார்த்து தான் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலுக்கு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி தேதிக்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களால் அழகாக டென்னிஸ் விளாட முடியும் உங்களால் எவ்வளோ தூரம் நாளும் ஓட முடியும் நீங்கள் எப்படினாலும் வண்டி ஓட்ட முடியும் உங்களுக்கு டயர்டே ஆகாது வைக்காது நீ வாட்டு சூப்பராக இருக்கலாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விளம்பரங்கள் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போ அதை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு ஜென்ரலாக சாதாரணமான ஓஹோ அப்போ நம்மளும் அதை வாங்கி பயன்படுத்துவோம் அதற்கு <laughs> 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 இப்போ பெண்கள் பெண்கள் சமுதாயம் எங்கே இருப்பாங்கன்னா பள்ளிகள் கல்லூரிகள் ஒரு நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் இங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா நாங்கள் போய் நேராக அவர் அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுறோம் பீரியட்ஸ்னால் என்ன உடம்புலேருந்து வெளியே வருது அப்போ அந்த நாப்கினை யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது என்ன கெமிக்கல் வச்சு தயாரிக்கிறாங்க தர கட்டுப்பாடு இருக்குதா அந்த தயாரித்து உங்கள் கிட்ட வரக்கூடிய அந்த நாப்கினுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் அது எக்ஸ்பிரி டேட் இருக்கா மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இருக்கா அதில் என்ன கெமிக்கல் கண்டென்ட் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை இதை வந்து அவங்க
யார் ஆராய்ச்சி பண்ணது மருத்துவ குழுக்கள் தான் அவங்க கிட்ட தான் டபிள்யூஹெச்ஓ ஆராய்ச்சி பண்ணி போட்டிருக்காங்க நெட்லேயே இருக்கு என்ன பெண் குலத்துக்கு தீமை இருக்கு அப்படின்னு ஆர்டிகல் போட்டிருக்காங்க ஆனா அவங்க வந்து தீர்வு போடல பிரச்சனைய போட்டிருக்காங்க சொல்யூஷன் போடவே இல்லை இப்போ எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்து ஜெர்மனியர்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த நாப்கின் வந்து மருத்துவர்கள் கண்டுபிடிச்சது இது தயாரிப்பு இல்லை இது ஒரு கண்டுபிடிப்பு பேட்டன் ப்ராடக்ட் இது என்னோட கண்ணில் படும் பொழுது தான் எனக்கு இது எல்லாமே நான் கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி நான் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சானிடரி நாப்கின்ல இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதா ஏன்னா பெண்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது அது என்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அது என்ன விளம்பரத்தை பார்த்தோமா வாங்கினோமா வச்சோமா தூக்கி போட்டோமா அப்படி தான் யோசிப்பாங்க இதில் என்ன கெமிக்கல் இருக்குது இது எனக்கு என்ன பிரச்சனை தரும் தெரியவே தெரியாதுங்க நாங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா கம்ஃபர்ட்டாகவும் இருக்கல க கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது நீங்கள் என்ன கேட்டால் தான் தெரியும் ஏன்னா யூஸ் பண்ணுறது நாங்கள் கம்ஃபர்ட்டலாம் இருக்காது இரிட்டேஷனாக இருக்கும் இச்சிங் இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கு ஈரத்தில் வேற இருக்கிறோம் நடக்கவே முடியாது அது பொய் அது பொய்ங்க ஒவ்வொரு பெண்களையும் நீங்க போயிட்டு இன்டர்வியூ எடுத்து நீ நாப்கின் யூஸ் பண்ற இல்ல உனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கான்னு கேட்டு பாருங்களேன் ஐயோ அதை ஏன் கேட்கறீங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஆறாவது படிக்கிற குழந்தை பதினோரு வயசு அவளோட உடலும் மனமும் முதிர்ச்சி அடையல ஆனா பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு பருவம் பருவம் அடைஞ்சிடுறாங்க இப்போ அவள் போய் என்ன கேட்பா யார்கிட்ட கேட்பா அம்மா கிட்ட தான் கேட்பா அப்பாட்ட கூட கேட்க மாட்டேன் அம்மாட்ட தான் கேட்பா அம்மா எனக்கு அடிவயிறு வலிக்குது என்னால் வச்சுருக்க முடியல இந்த நாப்கினை எனக்கு தொடையெல்லாம் பிக்குது அரிக்குது அப்படி தான் நானும் அப்படி தான் கேட்டேன் அப்போ எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து என்ன பதில் வரும் இல்லை பல அம்மா கிட்ட இருந்து என்ன பதில் வருமா நீ பெண்ணாக பிறந்துட்ட நீ இதெல்லாம் அனுசரித்து தான் ஆகணும் இதை தாங்கி தான் ஆகணும் எங்க இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு பிக்குதுங்க அரிக்குது நான் சொரியணுமா இல்லையா சொரியணும் இதை நான் அடக்குறேன்னா இதை அடக்கும் பொழுது எனக்கு மன அழுத்தமா மாறும் தானே மன அழுத்தமா மாறதுதான் அந்த டிப்ரெஷன்ல என் உடம்பு பாடி ஹீட் ஆயிடுது எனக்கு வெள்ளைப்படுதல் வந்துருது எனக்கு நீர் கட்டி வந்துருது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை ஒரு இருபத்தஞ்சு பிரச்சனை சொல்லலாம் மலட்டுத்தன்மை புற்றுநோய் இது எல்லாமே இது எல்லாமே சானிடரி நாப்கின் பெண்கள் பயன்படுத்துறதுனால வருதா கெமிக்கல் சானிடரி நாப்கின் பாதிப்பு <laughs> 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 <
நான் என் வேலையை நான் நான் சுறுசுறுப்பா செய்யறேன் இந்த நீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுன்னு சொல்றது உங்களுடைய ஃபெமி சொல்றேன் ஆமா எனக்கு கிடைக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த பிராண்டு ஒன்று கிடைக்குது நான் யூஸ் பண்றேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்போ எனக்கு உடனே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி இருக்கா நம்ம கொஞ்சம் ப்ராடக்டை ஃப்ளைட்டில் வர சொல்லி இது ஜெர்மனியர்கள் கண்டுபிடிச்சது அந்த ஜெர்மனியர்கள் கண்டுபிடிச்சு அங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நாப்கின் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்குது இங்கே கிடைக்குதுன்னா எனக்கு மலேசியா எங்கள் மாமா அப்படி உறவினர்கள் மூலமாக மூலமாக கிடைக்குது அப்போ நான் பயன்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் நான் இது இதனோட ஆரிஜின் எங்கே எங்கே இருக்குது யார் கண்டுபிடிச்சது எப்படி இப்படி ஒரு நல்லா இருக்குது ஒரு அடிமையாக பத்து வருஷமாக பயன்படுத்தினதை காட்டிலும் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக உணர்றீங்க பத்து வருஷம் இல்லை நான் வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ண டேட்ல இருந்து அந்த காலத்துல இருந்து ஆமா பயன்படுத்தி இருக்கேன் இல்லையா அப்ப எனக்கு ஒரு உங்களை யாராவது இப்படி விலங்கு போட்டே வச்சிருக்காங்க நீ உங்களை விடுதலை பண்ணா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எக்ஸலண்டா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் அடிமையா வச்சிருக்காங்க அப்படி ஒரு உணர்வு வரும் பொழுது சரி நமக்கு மட்டும்தான் இப்படி இருக்கா நம்ம சில பெண்களுக்கும் கொடுக்கலான்னு ஒரு ஒரு ஆயிரம் பாக்கெட்டு வர வச்சு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயா எல்லா பெண்களுக்கும் கொடுக்குறேன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க என்னென்ன இருக்கோ எல்லாருக்கும் போய் கொடுக்குறேன் வீடு வீடா அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு தொழிலா மாத்தணுங்கிற எண்ணம் அப்பெல்லாம் இல்ல இது இது ஆராய்ச்சியில இருக்கேன் இது கொடுக்கும் பொழுது எல்லாருமே என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க சான்ஸே இல்ல சூப்பரா இருக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வே எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆவது மைனஸ் வரணும் இல்ல எல்லாருமே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லிட்டே இருக்கு காரணம் அதுக்கு அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் தான் அதை பத்தி இப்ப நம்ம பேசலாம் என்ன கண்டென்ட் அதுல இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்றீங்க சானிடரி நாப்கின் பார்த்தா எனக்கு இச்சிங் வரும் அது வரும் இது வரும் அரிப்பு ஏற்படும் தொடை இடுக்குகள் இது வரும் சிரமமா இருக்கு புற்றுநோய் வரை கொண்டு போறதுக்கான இருக்கு அதுல டயாக்சின் இருக்கு குளோரின் இருக்கு அதுல ஒரு சிக்கல் இருக்குன்னு சொல்றீங்க நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு நாப்கின் பயன்படுத்துறீங்க அது எக்ஸலண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க அதை ஆயிரம் பேருக்கு கொடுத்தா எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க சொல்றீங்க இப்ப இது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் என்ன ஏன் இது நல்லா இல்ல ஏன் இது நல்லா இருக்கு ரைட்டு இப்ப இதுல என்ன செய்யறாங்கன்னா காற்றோட்டம் இல்ல மார்க்கெட்ல இருக்கிறது காற்றோட்டம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து பிளாஸ்டிக் லேயரு இப்போ உங்களோட பனியனோ உங்கள் பேண்டிஸோ சாஃப்டாக இருந்தால் தானே உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக்ல இருக்குன்னா நீங்கள் நீங்கள் நடப்பீங்க தானே நடக்க நடக்க அது ஈரமாக வேற இருக்கும் எங்களுக்கு ஈரத்தில் பிளாஸ்டிக் லேயரோட நாங்கள் நடக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த அரிப்பு அந்த பிக்கிறது அந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கும் தோல்லாம் கருத்து போயிடும் கொப்பளம் வந்துடும் தடிச்சிரும் இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்மளோடது வந்து காட்டன் காட்டனில் ஈரத்தை உள்ளே உறிஞ்சி லாக் பண்ணிக்குது மேலே ட்ரையாகவே இருக்குது இப்போ நான் நடக்கிறேன் போகிறேன்னா எனக்கு ஃபீல் நல்லா இருக்குது அப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனையே எனக்கு அரிக்கல எனக்கு பிக்கில அப்போ என் மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு எனக்கு உடம்புலேருந்து வெளியில் வருது இல்லை ரத்தம் அந்த ரத்தம் வந்து உடம்புக்குள்ளார இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல ரத்தம் ஒன்ஸ் அது வெளியே வந்துருச்சுன்னா அது கெட்ட ரத்தமாக மாறிடும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ரத்தமும் பாக்டீரியாவும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு இப்போ வெளியில் வந்ததையும் இரண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு சொட்டு ரத்தம் நூற்றி ஏழு பாக்டீரியாவாக மாறும் அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் அது அது உருவாகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை நான் பேடு மாற்றணும் எனக்கு ஒரு சொட்டு தான் வந்தா கூட ஆனால் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றணும் மாற்றணும் இது ஒரு தகவலாகவே நீங்கள் சொல்கிறீங்க நிச்சயமாக ஆனால் இப்போ பெண்கள் எத்தனை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றுறோம் அவங்க ஃபுல்லான ஃபுல் ஆகிற வரைக்கும் வச்சிருப்பாங்க ஆறு மணி நேரம் ஏழு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் அந்த அவங்க ஃப்ளோவை பொறுத்து அந்த பேடு வந்து இனிமேல் தாங்காது இனி மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா தான் மாற்றுவாங்க அப்போ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா நான் மாற்றணும்னா எனக்கு வந்து எனக்கு இடம் இருக்கணும் ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்று இடம் இருக்கணும் மாத்திரத்துக்கு இன்னொன்று மைண்ட் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஆயிருக்கு மைண்டுக்கு போகும் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஆயிருக்கு இனி கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் இனி ஃபுல்லாகட்டும் அப்புறம் மாற்றிக்கலாம் இதை இப்போயே என் தூக்கி எறியணும் அப்படின்னு யாருமே எறியறதில்ல சரி இப்படி தான் இருக்குது மார்க்கெட்டில் அப்போ இந்த பாக்டீரியாலாம் எங்கே போகும் எது வழியாக வந்துச்சோ ரிவேஸில் உள்ளே போகிறது தான் நமக்கு நிறையா பிரச்சனைக்கு காரணம் இவங்க ஜெர்மனியர்கள் டாக்டர்ஸ்களோட கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா ஆனையான் இந்த ஆனையான்கிற விஷயம் என்ன தெரியுமா காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மேலிக்கூல்ஸு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காயம் ஆகுது நீங்கள் மருந்தே போட வேண்டாங்க நீங்கள் விடுங்க காற்று பட்டா காத்தோட்டமாக இருப்பா சரியாயிடும்
கேப்சர் பண்ணி ஒரு லேயராக நம்ம பேடில் இருக்குது அப்போது லென்த்தி டைம் எடுக்கிறாங்கள்ல பெண்கள் இப்போ இந்த ஆனையான் என்ன பண்ணால் ஆன்டி பாக்டீரியாவை வேலை செய்யுது கெட்ட பாக்டீரியாவை மட்டும் கில் பண்ணிடும் எலிமினேட் பண்ணிடும் நல்ல பாக்டீரியாவை தொந்தரவு பண்ணாது இப்போ வெளியே வருதுல ரத்தம் அது கெட்ட பாக்டீரியாவாக மாறும்ல ஒரு பேனா பாயிண்டில் ஆறாயிரம் கவுண்டிங் ஆனையான் இருக்குது நம்ம பேடில் நல்லா இவ்வளோ பெரிய சிப்பு இருக்கும் ஆனையான் சிப்பு அப்போ அது கோடிக்கணக்கான ஆனையான் இந்த பாக்டீரியாவை வளர விடாமல் கில் பண்ணுதா அப்போ லென்த்தி டைம் எடுத்துக்கலாமா அப்போ லாக் பண்ணிக்குதா உறிஞ்சிக்குதா அப்போ சேஃப்டி பெண்களுக்கு இது ஒரு ஒரு விஷயம் இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா ஃபார் இன்ஃப்ராரேட் இப்போ சூரியனுடைய வெளிச்சம் உங்கள் மேலே பட்டுச்சுன்னா கால்சியம் விட்டமின் டி உங்களுக்கு வந்து நல்லது அது அது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இளம் வெயில் சூரியன் வெளிச்சம் வந்து இன்ஃப்ராரேடை குழந்தைங்களுக்கு எண்ணெயை பூசி வெளியில் போட்டு வைப்பாங்க நம்ம பாட்டி காலத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி அடுக்கு மாடி கட்டிடங்களாக நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இன்ஃப்ராரேடை எடுத்து ஒரு லேயரில் இருக்கும்போது அது இன்னர் மூலமாக உள்ளே போகுதா ஹார்மோன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கான டேட்டா தரவுகள் எல்லாமே இருக்குது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டேட்டா அரசுனா இன்டர்நேஷ்னலாக அதாவது இங்கே வந்து இது இதுக்கு இது இருக்கான்னு லேபே இங்கே இல்லை நமக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் லேப் டெஸ்டிங்கோட அது அது இருக்குது எந்த அளவில் இருக்குது நாட்டில் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி இது இப்படி பண்ணியிருக்கு ஜெர்மனி ஜெர்மனில் ஜெர்மனில் சிஇ சான்றிதழ் எஃப்டிஏ சான்றிதழ் ஐஎஸ்ஓ எல்லா தர சான்றிதழும் இதற்கு இருக்குது லேப் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் இருக்குது மனித குலத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த இன்ஃப்ராரேடு இன்னரில் போகும் பொழுது ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு நீங்கள் அழுகிறீங்க நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க நீங்கள் துக்கமாக இருக்கீங்க நீங்கள் வருத்தமாக இருக்கீங்க நீங்கள் கோபமாக இருக்கீங்க எல்லாமே ஹார்மோன் படுத்துகிற பாடு தான் பீரியட்ஸ் டைமில் மன அழுத்தத்தில் இந்த ஹார்மோன் சரியாக வேலை செய்யலைன்னா அம்மாவை கொலை பண்ணுவா புருஷனை கொலை பண்ணுவா இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பா பார்க்குறீங்கல்ல அந்த அந்த அன்பு கருணை இதெல்லாம் மாறுது இறக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல இறக்கம் வரல தப்புனா தெரிஞ்சே செய்கிறான் ஆனால் எமோஷனலில் செஞ்சிட்றான் அவளுக்கு செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இது எல்லாமே பேலன்ஸிங்காக இருந்தால் தான் முடிவெடுக்க முடியும் அடுத்து மேகனட்டிக் இருக்குது மேகனட்டிக்னாவே இப்போ இந்த பூமி சுற்றிகிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் நம்மலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு ஒளிபரப்ப போகிறோம் இது எல்லாத்துக்கும் போய் சேர போகுது இல்லை இது ஒரு ஈர்ப்பு தானே அந்த ஒரு ஈர்ப்பு அந்த காந்தம் வந்து ஒரு லேயரில் இருக்கு இது என்ன தெரியுமா பண்ணும் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நம்ம நம்ம எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா லேப் டெஸ்ட்டு அதெல்லாம் விடுங்க ஒரு பக்கம் எனக்கு உணர்வு இல்லை நான் பீரியட்ஸில் இது இல்லாமல் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு நான் நான் வந்து காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் என் ரொட்டீனை நான் செய்வேன் பிரிஸ்காக இருப்பேன் இந்த பேடு யூஸ் பண்ணால் நாலாவது விஷயம் என்னென்னா நானோ நானோ டெக்னாலஜி ஒரு லேயரில் அதில் இருக்குது அந்த நானோவை என்ன பண்ணனா நாளம் இல்லா சுரபிகள் இப்போ பிறப்பு உறுப்புன்னா அங்கே சில சுரபிகள் சுரக்குங்க திரவம் பிட்ரூட்டி கிளாண்டு தைராய்டு எல்லா சுரபியும் இருக்குது மனுஷனுக்குள்ளார இந்த கெமிக்கல் நாப்கின் உள்ளே அனுப்பி அந்த சுரபிகள்லாம் சுரக்காமல் விட்டால் உங்களுக்கு அதனோட சைடு எஃபெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா துணை உள் உள் உறுப்புகள் கிட்னி இருக்குது இதயம் இருக்குது கல்லீரல் மண்ணி சுரபிகள் பாதித்தா இதெல்லாம் பாதிக்கும் எல்லாமே பாதிக்கும் அப்போது இந்த நயனோ வந்து என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் தீ சேர்த்து அந்த சுரபிகளை பேலன்ஸாக சுரக்க வைக்கும் அடுத்து கைட்டின் இந்த கைட்டின் என்ன தெரியுங்களா இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டோங்க எனக்கு இதெல்லாம் நல்லது பண்ணிடுச்சு நான் தூக்கி போடுறேன் இப்போ டஸ்ட்பினில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாத்ரூம்லேயும் டஸ்ட்பின் இருக்குல்ல நீங்கள் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளார நாப்கின் இருக்கும் அந்த நாப்கினில் ரத்தம் இருக்கும் அந்த நாப்கின் பிளாஸ்டிக் நாப்கின் அது நான் பாத்ரூம் போனேன்னா யாரோட பிரச்சனையோ யாரோட பிளட்டோ எனக்கும் தொந்தரவாகும் பாக்டீரியா அப்போது கைட்டின் மக்கி போகிற வரைக்கும் யாருக்குமே தொந்தரவு பண்ண அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்ல அத போய் எரிக்கிறாங்க நம்மளோட நாப்கின் எரிச்சாங்கன்னா யாருக்குமே பிரச்சனை இருக்காது இதே நார்மலா மார்க்கெட்ல இருக்கிறது அவங்களுக்கு எல்லாம் டிபி வியாதி வந்துடும் காச நோய் வந்துடும் தாவரம் விலங்குகள் பறவைகள் மனிதர்கள் பூமி இதுக்கெல்லாம் தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு பொருளாக இருந்தால் அதற்கு சிஇ குறியீடு ஐரோப்பிய நாடுகள்ல தரப்படும் நம்மளோட அந்த சிஇ குறியீடு இருக்கிறது 
இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுடைய நாப்கினில் இந்த மாதிரியான இது இருக்குது இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபீச்சர்ஸ் கம்மியாக இருக்க ஃபோன்னா வெலை கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபோன்னா வெலை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிற நாப்கின்லாம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது ரூபா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் சில சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய நாப்கினில் இவ்வளோ சொல்கிறீங்கன்னா ஆப்வியஸாக வெலை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தானே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வெலை அதிக மாதிரி தெரியும் ஏன்னா ஒரு பேக்கெட்டோட வெலை வந்து நாங்கள் கொடுக்குற ரேட்டு இரநூத்தி முப்பது ரூபா இரநூத்தி முப்பது ரூபாய் கொடுக்குறோம் அதில் பத்து இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு நாப்கினோட வெலை இருபத்தி மூணு ரூபா இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது வந்து பன்னெண்டு ரூபா ஒரு ஒரு நாப்கின் பன்னெண்டு ரூபா ஏழு வச்சு கொடுக்குறாங்க ஒரு பேக்கெட்டில் ஏழு பீஸ் வச்சு கொடுக்குறாங்க எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு பன்னெண்டு ரூபா அப்போ பன்னெண்டு ரூபா நாப்கினே எடுத்து இந்த இருபத்தி மூணு ரூபா நாப்கினே எடுத்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே அறியாமையா டக்குன்னு பார்த்தா இது வேலை அதிகம் அவ்வளோதான் அப்படிதான் அப்படிதான் தோணும் ஆனா இது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா மாத்தணும் இது ஒண்ணு போதும் இதுல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இது ஹெல்த் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இன்னைக்கு செயற்கை கருத்தரிப்பு மையம் எல்லாம் ஊர்ல இருக்கு ஒரு டீ கடை ஓபன் பண்ற மாதிரி கருத்தரிப்பு மையம் ஓபன் பண்றாங்க இருக்கு இருக்கு அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா பல லட்சங்கள் செலவாகும் சினை முட்டை ஏன் ஏன் சினை முட்டை எனக்கு இல்லை என்ன காரணத்துக்காக நான் அங்கே போகணும் இதுதான் காரணம் இந்த கெமிக்கல் நாப்கினை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் பத்து ஆண்டுகளில் ஆறாவது படிக்கிற குழந்த ஏழாவது படிக்கிற குழந்த இன்றைக்கி பீரியட்ஸ் ஆயிடறா ஒரு பத்து ஆண்டுகள் அவள் யூஸ் பண்ணுறா அவள் டிகிரி எல்லாம் முடித்து வெளியே வந்து திருமணத்துக்கு வரும்போது சினை முட்டை இருக்காது அப்போது எங் அந்த சினை தரவுகளுமே இருக்கா இருக்குது ஆனால் இது வந்து யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு தானே பாதிக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா இப்போ இப்போ எல்லாருமே அதான் பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லாருக்குமே குழந்தை இல்லைன்னு ஆகிடலை அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் குழந்தை இருக்குன்றது இல்லை கருத்தரிப்பு மையம்லாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நூறு பேர் இருந்தால் எண்பது பேர் கருத்து அரிச்சிருது இல்லை அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க மூணு குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க அவங்களுமே பீரியட்ஸ் ஆனதுலேருந்து இதை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து மக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஆபத்து அப்படிங்கிற எண்ணம் எண்ணம் இரு இருக்காது அப்படின்னு எனக்கு குறையும் இப்போ கொரோனா பிரச்சனை வந்துச்சுல கொரோனா வந்துச்சுல எல்லாருமாவே இறந்து போயிட்டோம் யாருக்கு இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சோ அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் தப்பிச்சுக்கிட்டோம் ஒன்று தற்காப்பு பண்ணிக்கிட்டவங்கெல்லாம் தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க அது மாதிரி எல்லாருமே எல்லாமே விஷயம் பாதிக்காது இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அவங்க உணவு பழக்கம் நல்லா இருக்குது நல்லா தூங்குறாங்க நல்லா சிந்தனை வச்சுருக்காங்க யோக தியானம் பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே நல்லாயிருக்கும் இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாங்க எவ்வளோ ஆண்கள் எவ்வளோ ஆண்கள் சிகரெட்டு சாப்பிட்றாங்க அத்தனை பேருக்கும் புற்றுநோய் வந்துருச்சா ஆனால் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டா புற்றுநோய் வரும் சிகரெட்டு குடித்தா புற்றுநோய் வரும் புகையில் சாப்பிட்டா புற்றுநோய் வரும் அப்போ சாப்பிட்டா அத்தனை பேருக்கு வந்துருச்சான்னா அவர் ஏதாவது அதற்குண்டான ரெமிடி தேடிக்கு வர இருக்கும் அப்போது இந்த சானிடரி அதாவது அதுலேயே போட்டிருக்குங்க இப்போ நீங்கள் புகையிலை சாப்பிட்டா புற்றுநோய் வரும்னு அந்த கவர்லேயே அச்சடிச்சிருக்காங்க மது நாட்டுக்கு கேடு வீட்டுக்கு கேடுன்னு அச்சடிச்சிருக்காங்க எங்கள் பெண்களுக்கு சானிடரி நாப்கின் பயன்படுத்தினா உனக்கு புற்றுநோய் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கவரில் அச்சடித்து கொடுத்தீங்கன்னா கூட பரவாயில்ல இல்லை நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க இது மேலே இவ்வளோ விமர்சனம் நீங்கள் வைக்கிறீங்க இது தப்பு தப்பு தப்புன்னு ஆனால் ஏன் இப்போ வந்துட்டு அரசாங்கமும் அதுக்கு சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு தான் ஒரு ப்ராடக்டை வைக்கிறாங்க நீங்கள் சிகரெட்டுக்கு சொல்கிறீங்க அதில் புற்றுநோய் இருக்குதுன்னு அது வந்து ரூலாகவே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இதுலேயும் இதெல்லாம் இல்லாமல் அதாவது புற்றுநோயெலாம் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் எழுதாமே விற்பனை செய்யுது அதற்கான ஒரு பயங்கரமான பிஸ்னஸும் இங்கே போயிட்டு இருக்குது யாருமே பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு குரல் தெரிவிச்சு இப்போ நீங்கள் யார்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அப்படியா இதில் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின் தான் கேட்பாங்களே தவிர்த்து ஆமாம் ஆமாம் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால பயங்கர பிரச்சனைகள் இருக்குது இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியத வைக்கல யாரும் தெரியவும் படுத்தல அதற்கான முயற்சியும் பெருசாக இல்லை அப்போ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் என்ன இது பேசுறதுக்கே கூச்சமே இப்போ நீங்கள் நீங்கள் போயிட்டு நேற்று பேசுறதுக்கு கூச்சங்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனால் ஹெல்த்து பாதிக்குதுன்னு போது நம்ம யாரு முக்கியமா பெரிய இடங்கள்ல இருக்காங்களோ அவங்க இதை பத்தின விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கணும் இல்ல அதனுடைய ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிருக்கணும் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆக்ஷன் ஒண்ணு இருந்திருக்கணும் ஆனா எதுவுமே தர கட் இப்ப நாப்கின் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த தர கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் நீங்க தயாரிக்கணும்னு ஒரு ரூல் இல்ல
நீங்க இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பெரிய அளவுல இது பாதிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அதை பத்தின ஒரு ஒரு பேச்சு டாக்கே இங்க இல்லையே சுத்தமா எடுக்கல ஏன் இல்லைன்னா இப்ப உங்களுக்கு வந்து தீர்வாக ஒரு நாப்கினை கொடுத்தா ஒரு இருபத்தஞ்சு வகையான பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் நீங்க வந்து மருந்து மாத்திரை எல்லாம் விற்காது ஊசி போட தேவையில்லை நீங்க வந்து பத்து லட்சம் செலவு பண்ணி ஒரு குழந்தை பெற்றுக்க தேவையில்லை நாப்கின்ல பத்து ரூபா லாபம் வரும் நீங்க பத்து ரூபா லாபத்துல நல்ல நாப்கின் தயாரிக்கிறதுக்கு மருத்துவ உலகம் ரெடி ஆயிட்டா ரெடி ஆவாங்களா இல்ல நீங்க நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட எவ்வளவு லட்சம் வாங்கிக்கலாம்னு யோசிப்பாங்களா மருத்துவ உலகம் அத்தனையுமே நூறு சதவிகிதம் வந்து சர்வீஸ் நம்ம படிக்கும் பொழுதே கடவுளாக தான் நாங்கள்லாம் பார்த்தோம் டாக்டர்களை இன்னைக்கு அப்படி இல்லை எங் எனக்கு சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது எங்கள் ஊரில் ஒரு மருத்துவமனையில் பதினாலு வயசு பெண் குழந்தைக்கு ஏழு முறை கருமுட்டை எடுத்திருக்காங்க இது சட்ட ரீதியாக தப்பு அதற்குண்டான தண்டனையும் சட்டம் கொடுத்து இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இப் அப்படி தான் இருக்கு உலகம் நீங்க வந்து இது ப தயாரிச்சு வராங்க தயாரிக்க வந்து கவர்மெண்ட் சீல் வைக்கணும் தானே வைக்கல இல்ல ஏதாவது தரக்கட்டுப்பாடு வைக்கணும் தானே வைக்கல இல்லைங்க தரக்க பேபி டயாப்பருக்கும் தரக்கட்டுப்பாடு இல்லை பெண்கள் பயன்படுத்துகிற சானிடரி நாப்கினுக்கும் தரக்கட்டுப்பாடு இல்லை நாளைக்கு நானும் நீங்களும் சேர்ந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி போட்டு ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு எந்த பர்மிஷனும் கேட்க தேவையில்லை அது ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி இருக்கு ஆனா யூஸ் பண்ற இடம் இன்னர்ல அப்படி இன்னர்ல யூஸ் பண்ணும்போது அங்க நீங்க போய் ரீசைக்கிள் காட்டனை வாங்கிட்டு வரீங்க எங்கேயோ நான் எடுக்கல எனக்கு தெரிந்த என் எனக்கு தெரிந்தவருடைய தெரிந்த ஒரு நபர் வந்து மதுரை ஹைகோர்ட்ல வந்து வழக்கு தொடர்ந்து இருக்காங்க அது வழக்கு போயிருக்கும் அவருக்கு அவருக்கு நிறைய பிரச்சனை அதனால வந்திருக்கு இல்ல சரி ஓகே இப்ப நீங்க தயாரிச்சிருக்க கூடிய இந்த ஃபெமி நாப்கின் பத்தி பேசுவோம் இத நீங்க நீங்க விழிப்புணர்வுக்காக ஒரு ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் மாணவர்கள் நான் நாப்கின் கொடுத்திருக்கேன் அதுக்காக தான் எனக்கு வந்து முனைவர் பட்டம் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தாங்க மதுரை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பான்னு சொன்னீங்க அது உங்களுடைய ஃபெமி நாப்கின் தான் கொடுத்தீங்களா ஆமா நான் வந்து எங்க போய் காலேஜ் ஸ்கூல்ல டெமோ காமிச்சாலும் அங்க எத்தனை பெண்கள் பீரியட்ஸ்ல இருக்கிறாங்கன்னு கேட்பேன் அந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஐநூறு பெண்கள் நூறு பெண்கள் ஐம்பது பெண்கள் அப்படி உட்காந்து நான் டெமோ எடுப்பேன் இல்லையா நிச்சயம் ஒரு பத்து பிள்ளைங்க இருபது பிள்ளைங்க பீரியட்ஸ்ல இருப்பாங்க அவங்கள எல்லா எல்லாரையும் வர சொல்லி நம்மளோட ப்ராடக்டை கொடுத்து நீ போயிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு வா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நான் இங்கேதான் இருப்பேன் உன்னோட ஃபீலிங்ஸ் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் எல்லாருக்குமே அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வச்சிருக்கிறதே தெரியல ரொம்ப நல்லா இருக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு எனக்கு எங் எனக்கு கிடைக்குமா எங்க கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் நான் எப்படி வாங்கிக்கிறது அப்படிதான் கேட்பாங்க நான் எங்க அம்மாட்ட சொல்றேன் என்ன கேன்டீன்ல வச்சுட்டு போறீங்களா இப்படி ஸ்கூல் தொழிற்சாலைகள் பெரிய பெரிய ஐயாயிரம் பெண்கள் பணிபுரிகிற தொழிற்சாலைகள் நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் போய் நாங்க விழிப்புணர்வு கொடுப்போம் எங்க நோக்கம் வந்து விற்பனையே இல்லை நான் வித்து அதுல வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை என்ஜாய் பண்ணி நான் வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேன் ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு என்னோடய மனநிலை எப்படி இருக்குது தெரியுமா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் வாங்கினமா வச்சமா தூக்கி போட்டோமான்னு இருக்கிற பெண் சமுதாயத்துக்குள்ளே நீங்கள் போய் இப்படி பெனட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் மட்டும் பண்ணலை என்னோட சேர்ந்து ஒரு நாலாயிரம் பெண்கள் ஆண்கள் நாங்கள் அவங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களும் போய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பண்ணும்போது இப்போ என்ன தெரியுமா இருக்குது எப்படியாவது இந்த மாத விடாய் பிரச்சனை எனக்கு அப்படி தான் இருக்கும் நான் நான் தாங்கிக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஒரு விடுதலை உணர்வை நான் அந்த பெண் சமுதாயத்திற்கு எப்படியாவது கொடுத்துடணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்ப கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு திருப்தியா இருந்து நல்ல ஃபீல் ஆச்சுன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க அடுத்து இப்படித்தான் சொல்லி என் என் விற்பனை இன்னைக்கு எட்டு நாடுகளுக்கு நான் ஏற்றுமதி பண்றேன் உங்களுடைய இப்ப இது வந்து ஜெர்மன் டெக்னாலஜி அங்கிருந்து கொஞ்சம் ரா மெட்டீரியலு ஜப்பான்ல இருந்து கொஞ்சம் ரா மெட்டீரியலு எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம ஹாங்காங்ல ஃபேக்ட்ரி அங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆகி இம்போர்ட் ஆகி இங்க வருது ஏன்னா இங்க மிஷினரிஸ் எல்லாம் இன்னும் நாங்க போடல ஃபியூச்சர்ல இங்க போட போறோம் அது பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறதுனால அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கு அதனால எங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் இன்னும் நம்ம இங்கே பட்டால் இன்னும் காஸ்ட் அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு இறக்குமதி பண்ணுறோம் இறக்குமதி பண்ணி இங்கே விநியோகம் பண்ணுறோம் ஒரு எட்டு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் பண்ணுறோம் இந்த அளவில் உங்களுக்கு போய் வியாபாரம் போயிட்டு இருக்கு வியாபாரம்ங்கிறது ஆனால் விழிப்புணர்வு சார்ந்த விழிப்புணர்வு தான் இங்கே வந்து இது இந்த ரத்தம
இப்போ டெஸ்ட்மோனியல்ஸ் இருக்கு அதனால பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு வருது அதுக்கு காரணோ சானிடரி நாப்கினும் ஒரு காரணம்ங்கறது உங்களுக்கு தெரியலங்கறீங்க ஆமா இவ்வளவுதான் விஷயம் நிறைய நீங்க சொன்னதுதான் நிறைய காரணம் இருக்கு அதுல சானிடரி நாப்கின் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது இருக்கிறது அத பத்தி யாருமே உங்களுக்கு சொல்றதும் இல்ல அவங்களுக்கு அந்த சிந்தனையும் வரதே இல்ல ஏனா அவங்களே பொறுத்த வரைக்கும் சானிடரி நாப்கின் நல்ல விஷயம் அது ஒரு வரப்பிரசாதம்ங்க பச்சோன தூக்கி போறோம் துணிய மாத்திட்டு இருக்க தேவையில்லை நினைக்கறாங்க ஆனா அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கறது தெரியல இப்போ இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தைகளாக தான பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க கண்ணால தொட்டு பார்த்து ஃபீல் பண்ணனும்ல அந்த டெமோவை நாங்க காமிக்கிறோம் இப்போ நீ பெண்கள் என்ன யூஸ் பண்றீங்க கொண்டாங்க நாங்க ட்ரேல ஒட்டுவோம் நம்மளோட ஃபெமியையும் இங்க ஒட்டுவோம் லைவா டெமோ காமிக்கிறோம் என்ன செய்வீங்க நான் இங்கே ரெட் கலர் பிளேட்ல ஒட்டி இருக்கிறது மார்க்கெட்ல இருக்க லீடிங் பிராண்டு எல்லா சேனல்லையும் விளம்பரம் வரும் ஆடலாம் பாடலாம் மலையேறலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இங்கே ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த க்ரீன் கலர்ல நான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கிறது ஃபெமி அனையான் சானிடரி நாப்கின் இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டி இந்த நாப்கின் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று போதும் அஞ்சு டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால அனையான் இன்ஃப்ராரேட் மேக்னட்டிக் நானோ கைட்டின் உள்ளே வந்து சோற்று கற்றால இருக்குது நம்மளோட ஃப்ளோவை வந்து லாக் பண்ணிக்கும் காற்றோட்டம் இருக்குது இந்த பேடு காற்றோட்டம் இல்லை பிளாஸ்டிக்கு இதில் ஆடவும் முடியாது ஓடவும் முடியாது மலையேற மலையேறவும் முடியாது அவங்க மலையேறலாம் சொல்லுவாங்க பிரண்டு பிரண்டு படுக்கலான்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் முடியவே முடியாது இப்போ நான் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி எடுத்து ரெண்டு பேடலையும் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் தாங்குதான்னு பாருங்களேன் இப்போ இதில் ஒரு இந்த சிரஞ்சியில் ஃபஸ்ட்டு ஐம்பது எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது எம்எல் அப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ளோ வந்து எந்த நேரம் எப்படி வரும்னு சொல்லவே முடியாது நாம் நடந்துகிட்டு இருப்போம் தூங்கிக்கிட்டு இருப்போம் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஃப்ளோ பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடக்க முடியாது இப்போ ஒரு யூரின் வருதுன்னா அதை அடக்கலாம் ஆனால் ஃப்ளோ வந்து அடக்கவே முடியாது இப்போ நான் அடுத்து ஐம்பது எம்எல் போடுறேன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்போ இந்த மாதிரி வரும் பொழுது அடிக்கடி நம்ம போய் இடம் தேடணும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்கின்னில் வந்து அந்த ஈரம் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு அது ஒரு ஒரு இரிட்டேஷனாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இது உறிஞ்சிக்கல லாக் பண்ணிக்கல அப்படியே வெளியாக்குது தண்ணியை இது எப்படி எனக்கு சௌகரியத்தை கொடுக்கும் இது தான் இப்போ லைவாக உங்களுக்கு நான் ஊற்றி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ அதே ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்து நம்மளோட ஃபெமி நாப்கினில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது லாக்கிங் சிஸ்டம் உறிஞ்சுக்கும் மேல் லேயர் ட்ரையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நேரடியாக ஒரு டெமோ இப்போ ஐம்பது எம்எல் அப்ளை பண்ணியாச்சு எகைன் இன்னொரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஸ்கின்னில் வந்து ஈரம் பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அன்னீஸியாக இருக்கும் இரிட்டேஷனாக இருக்கும் மைண்டு வந்து நல்லாவே இருக்காது இப்போ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்ளை பண்ணிட்டோம் லாக் ஆயிடுச்சு இன்னொரு இன்னொரு ஃபிஃப்டி எம்எல் இப்போ நம்ம ஃபெமி நாப்கினில் தான் நீங்கள் ஆடலாம் பாடலாம் மலை ஏறலாம் பிரண்டு பிரண்டு படுக்கலாம் நல்ல நிம்மதியாக தூங்கலாம் ட்ரெஸ்ஸில் ஆகிடுச்சோ இல்லை பேண்டீஸில் ஆகிடுச்சா இல்லை பெட்ஷீட்டில் ஆகிடுச்சா அதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி நீங்கள் பார்க்கவே வேண்டாம் இப்போது நான் பீரியட்ஸில் இருக்கேன் நான் உட்காந்துருக்கேன் நான் நடக்கிறேன் நான் ஓடுறேன் நான் இப்படி கையில் அமுத்துனா இப்படி ஈரம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஈரம் இருந்தால் எப்படி எனக்கு என்னோடய வேலைகளை நான் செய்ய முடியும் தண்ணி பூரா வெளியில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே நம்ம எவ்வளோ எப்படி நீங்கள் அமுத்துனீங்கனாலும் தண்ணி வெளியே வராது லாக்கிங் சிஸ்டம் இது தான் உங்களுக்கு வெளியில் ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இல்லை நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அப்ளை பண்ணோம் ஒரு ட்ராப் கூட வாட்டர் இல்லை இப்போ லேயரை நான் ஒவ்வொரு லேயராக நான் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன் இப்போ இதுதான் பிளாஸ்டிக் லேயர் ஃபஸ்ட்டு லேயர் தான் பிளாஸ்டிக் லேயர் இந்த லேயர் பெண்களுடைய எங்கள் தொடைப்பகுதி பிறப்புறுப்பெல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் இதை இழுத்திங்கன்னா இப்படி ரப்பர் மாதிரி வரும் இதில் நடக்க நடக்க உராயும் பொழுது அந்த அந்த காயங்கள்லாம் ஏற்படும் அரிப்பு தன்மையெல்லாம் வரும் இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு லேயர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து காட்டன் லேயர் இது பிரிச்சிங்கன்னா இப்படி துணி மாதிரி பிரிஞ்சிடும் இது நெருப்பு வச்சாலும் சாம்பல் ஆயிரும் மண்ணோட மண்ணாக மக்கிரும் இது ரெண்டு லேயருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இது வந்து ஆறு மாதம் தொடர்ந்து ஃபெமி நாப்கின் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த கருப்பு கலர் ஒரு மாதிரி தொடை சைடெல்லாம் பிளாக் கலர் இருக்கும் அதெல்லாமே மறைஞ்சிரும் இது மேலும் மேலும் அவங்களுக்கு தொந்தரவு தான் உண்டாகும் 
இது வந்து செகண்ட் லேயர் இது நியூஸ் பேப்பரோட ரீசைக்கிள் இது பர்ஃப்யூம் லேயர்னு பேர் இதை ஸ்மெல் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு பர்ஃப்யூம் ஸ்மெல் வரும் அந்த பர்ஃப்யூம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெளியில் வர பிளட்டு வந்து காற்றோட்டம் இருந்துச்சுன்னா பேட் ஸ்மெல் வராது இங்கே காற்றோட்டம் இல்லாத ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயர் கடைசி லேயர் கொடுத்துருக்கிறதுனால பிளட்டில் ஸ்மெல் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு பர்ஃப்யூம் வச்சுருக்காங்க அது ஒரு காரணம் இங்கே இருக்கிற டயாக்சின் குளோரின் ப்ளீச்சிங்கோட ஸ்மெல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் பர்ஃப்யூம் வச்சுருக்காங்க இந்த பர்ஃப்யூம் நேரடியாக இன்னரில் உள்ள போச்சுன்னா ஸ்கின் அலர்ஜி தோல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதி எல்லாம் வரும் இது வந்து தேர்ட் லேயர் இதில் சிலிகான் ஜெல் இங்கே ஒரு ஜெல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜெல் வந்து இதுக்கு ரா மெட்டீரியல் வந்து பெட்ரோலியம் பை ப்ராடக்ட் வந்து பெட்ரோலியம் இந்த காட்டன் வந்து ரீசைக்கிள் காட்டன் இது என்ன பண்ணுன்னா இதுதான் மலட்டுத்தன்மையையும் புற்றுநோய் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் நீர் கட்டி தைராய்டு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் பெண்களுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் வெள்ளைப்படுதல் அந்த மாதிரி இந்த காட்டனை எடுத்து சுடுதண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சிங்கன்னா மெர்ஜ் ஆகிடும் மெர்ஜ் ஆகிடுச்சுனாவே டயாக்சின் குளோரின் இருக்குதுன்னு அர்த்தங்க இது கடைசி லேயர் இந்த லேயர் பாருங்கள் இது பிளாஸ்டிக் லேயர் இப்படி பிரிச்சிங்கன்னா பலூன் மாதிரி வரும் இப்போ பலூனை ஊதி லாக் பண்ணிட்டோன்னா உள்ளே இருக்கிற காற்று வெளியே போகாது வெளியில் இருக்கிற காற்று உள்ளே வராது அது போல தான் பிளட்டில் இருக்கிற ஸ்மெல் வெளியே போகாது ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே வராது இந்த பிளாஸ்டிக் இந்த கெமிக்கல் நாப்கின் இந்த கவரு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் நான் தூக்கி எறிகிறேன் அப்படின்னா பூமியில் மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போகாது இது ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக் இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்கு இதை போட்டேன் அப்படின்னா நாலு பிளாஸ்டிக் கவருக்கு சமம் அப்போ ஒரு பெண்கள் எத்தனை லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பிளாஸ்டிக்கை நாங்கள் வெளியில் போட்டால் பூமிக்கும் கேடு அப்போ ஃபெமிக்கு மாற சொல்கிறோம் இது சாஃப்டாக இருக்குது இந்த லேயர் தான் அஞ்சு டெக்னாலஜி ஆனையான் இன்ஃப்ராரேட் மேகனட்டிக் நானோ கைட்டின் அந்த அஞ்சு டெக்னாலஜி பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம மாற்ற தேவையில்லை பேடு இங்கே அஞ்சு பேடு மாத்திர பக்கம் இங்கே ஒரு பேடு போதும் அப்போ காஸ்ட் வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகிக்கும் இன்ஃப்ராரேட் வந்து ஹார்மோனை பேலன்ஸ் பண்ணும் மேகனட்டிக் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் நானோ வந்து சுரபிகளை சுரக்க வைக்கும் கைட்டின் மக்கி போகிறதுக்கு உதவும் இது வந்து ஒரு துணி இதில் தான் அந்த டெக்னாலஜி இருக்குது இதுக்குண்டான லேப் டெஸ்ட்டு அதுக்குண்டான சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இருக்குதுங்க அடுத்து இந்த காட்டன் நம்மளோட காட்டன் வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்ஜிக்கல் காட்டன் இந்த காட்டனை நீங்கள் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா மெர்ஜ் ஆகாது என்ன காரணம்னா இது ஃப்ரெஷ் காட்டன் இந்த காட்டனை எடுத்து நீங்கள் கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுங்க இப்படியே இருக்கும் அடுத்து இருக்கிறது ஜெல் இந்த ஜெல் வந்து இப்போ நான் நான் அப்ளை பண்ண ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணியையும் லாக் பண்ணிக்கிச்சு இதிலேருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணியை கூட நீங்கள் பிரித்து எடுக்க முடியாது அதுவே இதில் இதில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா புழிஞ்சிங்கன்னா தண்ணி வரும் தண்ணி வருது ஆனால் இங்கே நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கனாலும் ஈரப்பதம் தான் இருக்கும் எவ்வளோ அமுக்குனீங்கனாலும் ஜெல்லு தான் வெளியே வரும் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கனாலும் பாருங்கள் வெளியில் வர்றது ஜெல்லு தான் வருது தண்ணி வெளியவே வராதுங்க அந்த அளவுக்கு லாக்கிங் சிஸ்டம் இதில் தான் இருக்குது கடைசி லேயர் இந்த லேயர் வந்து நம்ம ஸ்கின் மாதிரியே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கின் வந்து என்ன பண்ணும் வியர்வை நாளங்கள் இருக்குது ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ரோமங்கள் வழியாகவும் நமக்கு காற்றோட்டம் இருக்குது அதே போல் இங்கே டாட் டாட் டாட்டாக இருக்கும் இதில் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது காற்றோட்டம் இருக்கும் இந்த பேப்பரை நீங்கள் பிரித்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர் மாதிரி இது வந்து பிளாஸ்டிக் கிடையாது மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போயிடும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது இதில் இருக்கிற கம்மும் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கம் பேண்டீஸில் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டிக் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் பேண்டீஸை வாஷ் பண்ணிங்கன்னா பேண்டீஸில் அந்த கம்மு ட்ராவல் ஆகாது அதனாலையும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இப்போ இதில் இருக்கிற கம் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் நாங்கள் என்ன தான் வாஷ் பண்ணி போட்டாலும் அந்த கம்மு போகவே போகாது அதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக கெமிக்கல் பிளாஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய விஷயம் இதில் இருக்குதுங்க ஸோ இதிலேருந்து சுகாதாரம் ஹைஜீனிக்காக வேண்டி நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம மாறிக்கிறதுல நல்லது தான் நடக்கும் அடுத்து பேண்டி லைனர் இருக்குது இந்த லைனர் வந்து பீரியட்ஸ் நின்ன பிறகு அதாவது ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நமக்கு இருக்கும் பீரியட்ஸு முடிஞ்ச பிறகும் இது பயன்படுத்திக்கலாம் ஆண்களும் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அவங்க அவங்க வந்து சிகரெட் குடிக்கிறதுனால ஒரு நிக்கோடின் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றதுனால இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் அந்த கெமிக்கல் கண்டென்ட் எல்லாமே அதெல்லாமே அவங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் மூலம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஃபைல்ஸ் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம்
நான் கேட்பேன் யாராவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நாப்கினை பிரித்து பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பிஸ்கெட் வாங்கினா இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்ப்போம் எக்ஸ்பிரி பார்ப்போம் இது எனக்கு ஏதாவது பாதிக்குமா ஒரு ஜூஸ் வாங்கினா பார்க்குறோம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் என்னோட அனுபவத்துலேருந்து சொல்கிறேன் பதினைந்து ஆண்டுகளாக இந்த ஒருத்தர் கூட பார்த்தது இல்லை படித்தவங்க மத்தியிலேருந்து கூட அப்போ நான் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு நான் அந்த பொருளை ரொம்ப நம்பி தான் வாங்குறாங்க அதனால அதை பிரித்து பார்த்து அப்போ நான் ஒவ்வொரு லேயராக நான் பிரித்து காமிக்கிறேன் ஆடலாம் பாடலாம் லாக் பண்ணிக்குன்னு சொல்கிறாங்க தானேன்னு நான் நான் என்ன பண்ணுவேன் ரத்தத்தை ஊற்ற முடியாது தண்ணியை ஊற்றி புழிஞ்சு காமிப்பேன் எங்களோடதுலேயும் தண்ணியை ஊற்றி புழிஞ்சு காமிப்பேன் இது லாக் பண்ணிக்கும் இது லாக் ஆகாது அப்போ லைவாக பார்க்குறாங்க இல்லை அவங்க முன்னாடி தானே காமிக்கிறேன் டெமோவே காமிச்சுட்டு ஃப்ரீயாகவும் ஒன்று கொடுக்குறேனா யூஸ் பண்ணி பாருன்னு அப்புறம் பேக்கெட்டாக கொடுக்குறேன்னா யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீ மூணு மாதம் கூட யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன சொல்கிறதெல்லாம் அதில் இல்லைன்னா நீ திருப்பி கொடுத்துட்டு காசு வாங்கிக்க இதுவும் சொ மணி பேக் கேரண்டியும் சொல்கிறேன் சரி ஓகே நீங்கள் இது சொல்கிறீங்க இப்போ பெற்றோர்கள் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெற்றோர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க வைக்கிறாங்க பெண்களுக்கு எல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இரநூத்தி முப்பது ரூபா அப்படின்னும் போது இங்கேயும் ஒரு இடத்துல அவங்கள வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப கீழே அவங்களுடைய செலவுங்கிறது மாச செலவே பட்ஜெட் போட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க எத்தனையோ குடும்பங்கள் இன்னும் இருக்கு நம்ம வேணா பொருளாதாரத்துல மேம்பட்டுருக்கலாம் எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க கரெக்டா பட்ஜெட் போட்டு இதை செய்யணும் வைக்கணும் அப்படின்னு போது அப்ப வந்து அவங்களுக்கு விளம்பரத்துல காட்டுறதோ மார்க்கெட்ல இருக்கிற நாப்கின் வாங்கி கொடுக்கறதே ரொம்ப சரி சூப்பரா ஆரோக்கியமான விஷயம் தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கிட்ட நீங்க வந்து இப்படி ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் விலை கூடுங்க அப்படின்னும் போது அவங்களெல்லாம் நம்ம அந்த பெண்கள் கிட்ட எல்லாம் நம்ம போய் கொண்டு போய் சேர்க்கறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் உங்களுக்கு தோணுதான் சிரமம்தான் அந்த விலை அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க இல்லை அவங்களுக்கு நான் நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லி ஒரு பூ வா எவ்வளோ சொல்லுவேன் ஒரு பூ வாங்கி வைக்கிறோம் வாடி போயிடுது ப்ளவுஸ் தைக்கிறீங்க அவ்வளோ அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறீங்க நல்லா டிசைன் ப்ளவுஸ் தைச்சு போடுறீங்க ஒரு ஒரு தேட்டருக்கு போகிறீங்க சினிமா பார்க்க போகிறீங்க செலவு பண்ணுறீங்க ஹோட்டல் போகிறீங்க தேட்டரில் போய் பாப்கார்ன் வாங்குறீங்க எவ் இதெல்லாம் கணக்கே நீங்கள் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க இது வந்து உங்கள் கர்ப்பப்பை உங்ககிட்ட மரணம் வர வரைக்கும் உங்களோட இருக்கணும் ஒரு கேன்சர்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அது செலவு கூட விடுங்க அந்த அந்த ஓத்தனையும்னு சொல்லுவோம்ல அதை தாங்கக்கூடிய விஷயம் இருக்குது மன வலிமை வந்து நான் ஒரு நூறு கேன்சர் பேஷண்ட்டை இன்டர் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன் ஒதுக்கிய வச்சிட்றாங்களாம் வீட்டில் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்காது பேரம் பேத்தியோட ரி ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் இருக்குல்ல இப்போ நான் எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு நான் இன்னும் பீரியட்ஸில் இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கேன் ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் இப்போ இப்போ சொல்கிறதுனால என்ன இப்போ எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு கேன்சர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் எனக்கே அது என்னையே பாதிக்கும் உருக்கிறோம் நம்மளே நம்ம தனிமைப்படுத்திக்க வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பேரம் பேத்தியோட நான் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய காலகட்டத்தில் எனக்கு அது எவ்வளோ பெரிய கொடுமையாக இருக்கும் தெரியுமா ஆயிரம் தேல் இருக்குல்ல ஆயிரம் தேலை என் உடம்புல விட்டு கொட்டுனா எப்படி இருக்கும் அப்படி பெயின் இருக்கும் அது சொல்கிறாங்க நான் நான் இன்டர்வியூ எடுத்தது எடுத்தும்போது சொன்னது அப்போ அந்த அந்த லைஃபுக்கு நீ நல்லா வாழணும்னா ஒட்டு மொத்தமாகவே நீ ஃபெமி யூஸ் பண்ணினா எப்போ இருந்து நீ பத்து வயசுலேருந்து நான் கணக்கு போடுறேன் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள் ஃபெமி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒட்டு மொத்த லைஃப்கே ஒன் லேக் ஃபெமிக்கு மாறிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் பிராண்டுக்கு மாறினாங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ஆகுதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் மருந்து மாத்திரை செலவு கூடும் அப்புறம் வெட்டி எடுக்க சொல்கிறாங்க கர்ப்பப்பையவே வெட்டி எடுக்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் கர்ப்பப்பையை வெட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு நாங்கள் பேண்டி லைனர் தரோம் எடுத்த பெண்களுக்கு அது தினம் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஞாபக சக்தி ஒபீசிட்டி அடிவயிற்று கொழுப்பு முட்டி வலி இதெல்லாம் வந்துடுது தம்பி கர்ப்பப்பை எடுத்தவங்களுக்கு அதுக்கு நாங்கள் பேண்டி லைனர் கொடுக்குறோம் அதை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு உறுப்பு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு இப்போ நீங்கள் வந்து முடி வெட்டலாம் நகத்தை வெட்டலாம் இது ரெண்டுலேயும் உயிரணுக்கள் இல்லை அந்த இடம் எம்டியாக தானே இருக்கும் நம்ம ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம உடம்பு விடுற வரைக்கும் கர்ப்பப்பை நம்மளோட இருக்கும் அப்போ அப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க கர்ப்பப்பைங்கிறது கருவறைன்னு சொல்லுவோம் கர்ப்பப்பைக்கு இன்னொரு வார்த்தை கருவறை கருவறைன்னு நீங்கள் எதை சொல்வீங்க சாமி இருக்கிற இறைவன் இருக்கும் இடத்தை கருவறைன்னு சொல்லுவோம் அபிஷேகம் செய்கிறோம் அர்ச்சனை செய்கிறோம் ஆராதனை செய்கிறோம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவளுடைய கர்
இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளார நப்கின் ஒரு பங்கு இருக்குன்னா எனக்கு ஐ ஓப்பன் ஆன உடனே நான் நான் வந்து என் என்னுடைய பார்வை விசாலமானது இது வச்சுட்டு தூக்கி எறிகிற பொருள் இல்லை இதுக்குள்ளார நிறையா இருக்குது இருக்குது இருக்குன்னு எனக்கு உள் உணர்வு பேசுச்சா இதை அப்படியே ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பகிர ஆரம்பித்தேன் பகிர ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லோருமே வியாபாரத்துக்காக என்னோடு இணையவே இல்லை அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்கும் அவங்களுக்கு நான் உதவி செய்ததாக நினச்சி என்னோடு இணைஞ்சு சரி நமக்கும் நல்லா இருக்குது நம்மளும் போய் சொல்லுவோமே ஒரு தொழில் இருக்குது நான் அடிக்கடி சொல்கிற வார்த்தையை தொழில் மூலம் தொண்டு செய்வோம் தொண்டு செய்து தொழில் செய்வோம் பெண்ணியத்தை காப்பதன் மூலம் புண்ணியத்தை பெறுவோம் புண்ணியத்தின் மூலமாக வருமானத்தை பெறுவோம் இது எங்கள் தாரக மந்திரம் மண்ணையும் சேர்த்தி காப்பாற்றிடுறோம் இவ்வளோ கோடிக்கணக்கான பெண்கள் தூக்கி எரிஞ்சா இந்த நாடு என்ன ஆகும் நீ வந்து கவர் பண்ணாத பிளாஸ்டிக்கை கவரில் வாங்கிட்டு வராதிங்கன்னு சொல்கிறீங்க நான் இன்னர்லேயே பிளாஸ்டிக் தானே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போது ஏன் தூக்கி போட்டால் பூமி மலடாயிடும் பெண்ணு மலடாயிடுவா நீங்கள் ஒன்றும் வேண்டாம் இந்த இடத்த இன்றைக்கி ஒன் டே ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்து இங்கே சுற்றிக்கிங்க இதுவும் இத்தனைக்கு வெளியில் காற்றோட்டமாக இருக்கிற பகுதி சுற்றிக்குவோங்க ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து இந்த இடத்த பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரத்தம் கட்டி போயிருக்கும் சிவப்பாக இருக்கும் பிக்கும் அரிக்கும் பிளட்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்காது இங்கே இந்த பகுதிக்கு மட்டும் ஒரு வியாதி வந்துடும் அப்படி தாங்க அப்போ இன்னரில் நான் பிளாஸ்டிக்கை போட்டு இப்படி இப்படி என் வாயில் நான் பிளாஸ்டிக் போட்டு வச்சுருந்தேன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும் அதில் நடக்கணும் அதில் நான் பேசணும் அதில் நான் என் என் பரிச்சையை எழுதணும் நான் பாஸ் ஆகணும் நான் அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணணும் நான் காலேஜுக்கு போகணும் நான் வேலைக்கு போகணும் நான் வீட்டையும் நிர்வாகம் பண்ணணும் மல்டி டாஸ்கில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பெண்கள் இன்றைக்கி யாரும் மூணு நாள் ஓய்வு கொடுத்து அம்மா பீரியட்ஸாக நீ படுத்துக்கப்பா உனக்கு எல்லாம் இடத்துக்கு தேடி வருது இல்லை அந்த நேரம் பார்த்து தான் அதிகமான பிரச்சனையை சந்திக்கிறான் போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்கிறாங்க நூறு உடம்பு தற்கொலை பண்ணி போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு வந்தால் எழுபத்தாறு உடம்பு பீரியட்ஸில் இருக்கு பீரியட்ஸால் அவள் தற்கொலை பண்ணிக்கல பல பிரச்சனைகள் சுற்றி அடிக்குதா பீரியட்ஸ் அன்னைக்கு முடிவு தப்பாக எடுத்துடுறான் அந்த தெளிவின்மை வந்துடுது வந்துடுது அப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு ஒரு நாப்கினை அப்படி மாத்துறதன் மூலமாக தீர்வு இருக்குதுன்னா ஏன் மாறக்கூடாது இப்போ டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபோனு எல்லாம் மாறிட்டோம் ஆண்ட்ராய்டு கொண்ட பட்டன் ஃபோன் யார்கிட்ட இருக்கு யார்கிட்ட இல்லை அப்போனா அந்த மாதிரியான ஒரு அப்கிரேடேஷன் தேவை அதுக்காக இந்த மாதிரி நாப்கின் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக வேணும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி உங்களுடைய விழிப்புணர்வு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு கடைசியாக நீங்கள் நேர்கள்கிட்ட ஏதாவது நீங்கள் நேரடியாக பகிர்ந்துக்கணும் நம்ம தேநீர் வெளியில் நேர்கள்கிட்ட நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் நிச்சயம் வந்து அவங்க எங்களுடைய டெமோவை பார்க்குறோம் நான் கண்மூடித்தனமாக நான் சொல்கிறது அப்படியே நம்புங்க நீங்கள் ஃபெமி வாங்கித்தான் ஆகணும்னு நான் சொல்லவே வரல பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க மா மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா நாப்கினையும் வாங்கிட்டு வாங்க உங்கள் வீட்டில் வச்சு செக் பண்ணுங்கள் கவரில் அவங்க என்னென்னலாம் போட்டிருக்காங்கன்னு படித்து பாருங்கள் எக்ஸ்பிரி டேட் இருக்கா பாருங்கள் ஆனையான் அப்படின்னா என்னென்னு போய் கூகுளில் தேடி பாருங்கள் அப்போ ஃபெமிக்கு ஏன் மாறணும் நீங்கள் எல்லாருக்குமே பகுத்தறிவு இருக்குதுங்க அறிவு கொண்டு அலசி ஆராயுங்க டெமோ பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டு நம்ம வந்து இங்கே பொருளை விற்பனை செய்வதற்காக வரவில்லை விழிப்புணர்வு செய்வதற்காக வந்திருக்கிறோம் பெண்களை பயன்படுத்துவதல்ல நோக்கம் பெண்களுக்கு உதவி செய்வது தான் எங்கள் நோக்கம் அந்த உதவி செய் செய்து கொண்டிருப்பதனால் இன்றைக்கி தேநீர் இடைவேளை மூலமாக உங்களை சந்தித்து இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் டெமோவும் இருக்குது முடிஞ்சால் நான் டெமோவும் காமிக்கிறேன் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய நல்ல நோக்கங்கள் எல்லாமே நிறைவேறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க மக்களுக்கு பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப புதுமையாக இருந்திருக்கும் அதில் என்னென்ன சிக்கல் இருக்குது இந்த உங்களுடைய கருத்துக்களெல்லாம் நீங்கள் பாசிட்டிவிட்டியில் பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவி நீங்களும் எங்களை அழைத்து எங்களுக்கு இந்த இன்டர்வியூ எடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தம்பி இது பல பெண்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் ஆண்களும் இதை பார்க்க வேண்டும் நன்றி நன்றி இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பாசிட்டிவிட்டி நிகழ்ச்சிங்க பெண்களுடைய நாப்கின் பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த டிவியில் காட்டுற அந்த நாப்கின்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுக்குறது சூப்பர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஏன்னா அது அப்படி தான் இருக்குது நம்ம விளம்பரங்கள் பார்த்து தான் நம்ம ஒவ்வொரு பொருளுமே வாங்குகிறோம் வைக்கிறோம் எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே டிவியில் வந்து அழகாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ ஃபோன்லேயே வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதில் இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது தர சான்றிதழே கிடையாது 
நீங்கள் ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி தான் இன்றைக்கி அது பார்க்கப்படுது யாருமே வந்துட்டு ஓஹோ இது நல்லது இது பயன்படுத்துங்கன்னு அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஆளே கிடையாதுங்க அதில் அவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு வைக்குது இதே இது நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று பண்ணுறோம் அதில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஆனையான இருக்குது அதில் நானோ டெக்னாலஜி இருக்குது அதில் கைட்டின் இருக்குது இப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் மேம் இன்னைக்கு சொன்னாங்க யார் யாருக்கு தேவைப்படுமோ யார் யாருக்கு பயன்படுமோ அத்தனை பேரும் அதை பயன்படுத்தி பாருங்க வைங்க ஏன்னா அந்த கருப்பை விஷயங்கள் அவங்க சொன்னது ஒரு கருவறை மாதிரின்றதை சொன்னது இது வந்து எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு நம்ம லீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொன்னதெல்லாம் அவங்களுடைய அனுபவத்தில் மேம் இன்னைக்கு நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க இந்த பாசிட்டிவிட்டி நிகழ்ச்சி பார்க்கறதன் மூலமாக உங்களுக்கும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிறத மிக உறுதியாக நம்புகிறோம் இன்னொரு பாசிட்டிவிட்டி நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை தேநீர் இடைவேளையோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி